விவேக்ஸ் சில்லான சம்மர் சேலுக்கு வாங்க ஒரு ரூபாய்க்கு ஏசி மற்றும் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டு போங்க இஎம்ஐல ஏசி வாங்கி கோல்ட் காயின் இலவசமா பெறுங்க நிறைய வெரைட்டி ஏசி கம்மி விலையில வாங்க விவேக்ஸ் சில்லான சம்மர் சேலுக்கு வாங்க புதிய தலைமுறை கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் வாராய் நீ வாராய் இந்த பாட்டு எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் வெல்கம் யூ டு அரட்டை ப்ரீமியர் லீக் ப்ரெசென்டட் பை ரெமோ இன்டர்நேஷனல் காலேஜ் பவர்ட் பை இண்டர்ஸ் இன் பேங்க் அசோசியேட் ஸ்பான்சர்ஸ் யாஸ்கோ கப்பல் காம்போ ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம் கேசிஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஈராய்ஸ் மோட்டர்ஸ் காயரான் மேட்ரஸ் அண்ட் விஜய் ஆப்டிக்கல் ஹவுஸ் அது என்ன சார் வா ராய் அப்படின்னா ஜேசன் ராய்னு ஒருத்தர் திணற திணற அடித்தார் இல்லையா ஆர்சிபி அட்டாக்கு அந்த ராய்க்கு தான் வா ராய்னு கிரௌட் அப்படியே வரவே இருக்கிறாங்க ரிங்கு ராணா ராய் ரசல்னு ஃபுல்லாக ஆர்ஆர் அந்த எதிரில் ஒரு டீம் ஆடிச்சு அது ஆர்சிபி வேணா ஆர்ஆர்பி அப்படின்னு டீமை மாற்றினா எங்கேயா ஜெயிப்பாங்களா பட் ஒரு நல்ல சான்ஸ் இருக்குது ஆர்சிபி வர்சஸ் ஆர்சிபி அப்படின்னு ஒரு மேட்ச்னா யாரோ ஒருத்தர் ஜெயிக்கணும் இல்லையா ஆர்சிபி ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் பட் என்ன என்ன நம்ம ஊருக்கு என்ன தான் ஆச்சு அப்படின்ற டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்கிறதுக்கு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க மிஸ்டர் வி விகிரி வணக்கம் மிஸ்டர் வி விகிரி அவர்களே அடுத்தவர் வந்து கிரிக்கெட்டர் ஃபார்மர் செலக்டர் அண்ட் ஃபென்டாஸ்டிக் என்ஜினியர் ஆர்டிஸ்ட் மல்டி ஃபேசனட் வச்சு வந்திருக்கார் ஸ்ரீவத்சா வணக்கம் மிஸ்டர் ஸ்ரீவத்சா நார்மலாகவே வந்து ஒரு ஒரு சப்ஸ்டியூட் வரணும் ஸ்டாப் கேப் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்லாம் சொல்கிறீங்க பட் அவருடைய டென்டிஸ்ட்ரிலேயே பல்லில் கேப் இருக்குன்னா ஸ்டாப் பண்ணுவார் கேப்பு அந்த மாதிரி ஒரு கிரிக்கெட் எக்ஸ்பர்ட் ஒருத்தர் வந்திருக்கார் டென்டிஸ்டில் மிஸ்டர் அரவிந்த் வணக்கம் மிஸ்டர் அரவிந்த் அகெயின் அரவிந்த் வெரி வெரி ஹாப்பி டு ஹேவ் யூ அரவிந்த் நேதி மேட்சை பார்க்கும்போது ஆர்சிபிக்கு இருக்கிற ஒரு க்ரௌட் சப்போர்ட் தான் போலர் ஓடும்போது ஓ ஓ ஓன் கத்தும்போது ஒரு தனி எனர்ஜி இந்த வைப்ஸோட ஒரு க்ரௌடு கிடைக்காதான்னு ஒரு பிளேயர் இயங்குவான் அப்படி ஒரு டீம் இருக்கும்போது எப்படி இந்த க்ரௌட் சப்போர்ட்டோட தொடர்ந்து உதப்பட்டுனே இருக்காங்க ஆர்சிபின்னு தெரியுதா ஒரு ஒரு ரீசன் பட் நேத்தி மேட்சுக்கு மெயின் ரீசன் அவங்க ஃபீல்டிங் ஓகே கேட்ச் பிடிக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு சபதமே எடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ கே நிதிஷ் ராணாக்கு அஞ்சில் பன்னெண்டில் அவர் வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ்ஸில் சான்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காரு இவங்களும் நீ மா நீ விடுறியா நான் எவ்வளோதான் கேட்ச் விடுவாங்க அர்சல் பட்டேல் கை ஃபஸ்ட்டு தட்டிடுறார் நம்ம தான் அவர் கேட்ச் பிடிச்சி கை தட்டணும் பட் அவர் கை தட்டிடுறார் ஃபஸ்ட் ஆமாம் ஸோ அது உக்காந்து வேறு கேட்ச் பிடிச்சாரு அந்த கேட்ச் விட்டதுனால அந்த ஒரே அவரோட ஒரு கேட்ச் மட்டும்னாலே கேம் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ கிரி வந்து அரவிந்த் சொல்கிறது என்னென்னா அந்த கேட்ச் விட்டதுனால தான் ஆர்சிபி போச்சு மற்றபடி பியாண்ட் அந்த மூணு பேருக்கு அப்புறம் நல்லா இருக்குது பேட்டிங்கில் என்ன பண்ணுற மாதிரி சொல்ல நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை இது இந்த வருஷம் சொல்கிறீங்களே பதினஞ்சு வருஷமாக அதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஓகே அவங்க ஒன்றும் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸு பட் ஆனால் ஒன் திங் இஸ் அவங்களுக்கு இந்த டூப்ளஸி வந்திருக்காரு பேட்டிங்க்கு அமாதமாக ஆடுறாரு அவர் ஓகே கிடையாது ஓகே தென் அஃப்கோர்ஸ் நேற்று நான் சொன்ன மாதிரி கோலி ஜீரோ அடிச்சாக அடுத்து ஐம்பது அடி பேர் மறுபடியும் ஜீரோ அடி பேர் அப்படி தான் போயின்னு இருக்காரு அவர் பட் இதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் அந்த கேட்ச் வந்து இவன் போலி அவங்க விட்டு அவங்க போல சிராஜ்பட்டி அப்படின்ட்டு <laughs> அந்த மாதிரி யூ ஷுட் ஹேவ் சம் ரியலைசேஷன் அண்ட் வாட் யுவர் எபிலிட்டிஸ் ஆர் ஓகே ஓகே ஸோ இஸ் நாட் பீன் பிளேயிங் காமெண்ட்ரி பண்ணிவிட்டு எல்லாம் போட்டு திடீர்னு வந்து நான் அந்த மாதிரி கடைசி பத்து ஓவரில் அடிக்கிறேன்னா அஞ்சு ஓவரில் அடிக்கிறேன்னா கஷ்டம் அது கையில் பிடிக்கிறது மைக்காக பேட்டானு ஒரு டவுட் வந்துருது நினைக்கிறேன் இல்லை கையில் மைக் பிடிக்கிற மாதிரி பேட் ஆமாம் திடீர்னு மைக் பிடிச்ச மாதிரி சுற்றிட்டான்னா திடீர்னு மைக் வச்சுன்னு மைக் வச்சு பேட்டில் வந்து வியூவர்ஸ் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பேசுகிறேன் அந்த மாதிரி பேசுகிறது அந்த மாதிரி ஆகிடுது ஓகே ஸோ அருவின் பிட்வீன் சுனில் நரேன் அண்ட் வருண் பார்க்கும்போது குவாலிட்டி வந்து இன்னும் திருப்பி ரெக்கவராக இன்னும் பிரமாதமாக வா வருண் சக்கரவர்த்தி போலிங் போடுற மாதிரியும் சுனில் நாராயண் வந்து பேட்டிங் ஆடலாமா போலிங் போடலாமான்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் எல்லா ரெண்டுத்தையும் தப்பாக பண்ணுற மாதிரி எனக்கு தோணுது இல்லை நம்ம சுனில் நாராயண் டோன்ட் டோன்ட் ரொம்ப ஏர்லியாக நீங்கள் அவரை ரைட் ஆஃப் பண்ண கூட ரைட் ஆஃப் பண்ணவே முடியாது இப்போ நான் அடுத்த மேட்ச்சில் திருப்பி ஹீ வில் கெட் த்ரீ ஆர் ஃபோர் இல்லை 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 நான் குவாலிட்டி போட்டுட்டு இருக்கிற விதம் ஒரு கெஸ்ஸிங் ஃபேக்டர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவர் போடும்போது என்ன ஆகுதுன
விக்கெட் எடுக்காத பால்லாம் பிரமாதமாக போட்டார் விக்கெட் எடுக்கிற பால்லாம் ஷார்ட் பாலாம் தூக்கி வச்சு விட்டு எல்லாரும் அவருடைய போலிங் அசிண்டன்சி இப்போ இருக்கே பெட்டரா அது ஒரு பெரிய த்ரெட்டாக இருக்கு சீசன் ரொம்ப நல்லா போடுற லாஸ்ட் சீசன் இஸ் நாட் அ குட் ஓகே இந்த சீசன் நல்லா போட்டுருக்காரு ஈவன் அந்த ரெண்டு பால் ஷார்ட் பால் வந்து இந்த பேட்ஸ்மேன் மிஸ்டேக் தான் அது ஓகே போத் டிகே அண்ட் கோலி பட் எனக்கு சுனில் நாராயண் கேஸில் வந்து ஐ திங்க் ஹி லாஸ்ட் இஸ் பைட் ஓகே ஓகே அந்த இந்த பால் அடுக்கும்போது அது வந்து ஏறும் மேலே அடிப்பான் <laughs> So right now, they have not found a length to bowl to him. Okay. If you look at the shots, it is only coming in one particular angle. Mm, okay. So if you look at the range, he will simply murder. He will attack him. They have to adjust their length. Okay. So it's a hypothetical case. If you have any combination, if you have any combination, if you have any combination, suppose Dhoni has a team of this team. மேஜிக் கிரியேட் பண்ணுவார் பிகாஸ் அவர் எந்த பிளேயர் இன்ஜரி இவர் நாட் ஃபிட்டு பென் ஸ்டோக்ஸ் உட்காந்துருக்கார் சஹார் உட்காந்து இருக்கிற லெவனை கூட நான் ஒன்று விக்ட்ரியை கொடுக்குறேன் ஒன்று பண்ணுறாருல ஸோ அது பியூர்லி கேப்டன்சி ஃபேக்டரில் தான் இருக்கான்னு கேட்குறேன் கொஞ்சம் வந்து கேப்டன்சி டெஃபினட்டாக அப்போ டூப்ளேசியால் பண்ண முடியலையா தோனி பண்ணக்கூடியதை பண்ண முடியலன்னு நினைக்கிறீங்களா ஆமாம் அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியல இதுக்கு வந்து நான் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸ்ட்ரிக்டானாக்க தோனி மாதிரி ஒரு டஃப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த டிசிப்ளின் இருக்கும் டீமில் இப்போ யாருமே வந்து உயிரை கொடுத்து விளாட மாட்டேன்றாங்க சும்மா வந்து எக்ஸிபிஷன் மாதிரி ஆட்டு போகிறாங்க அதே மாதிரி போலிங் ஆல்சோ ஃபீல்டிங் எல்லாமே ரொம்ப கேஷுவலாக இருக்காங்க அந்த டீமில் ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசம் இல்லை இப்படி ஒரு க்ரௌட் சப்போர்ட் அண்ட் வைப்ஸ் இருக்கும்போது என்ன லெவலில் பண்ணணும் இல்லையா ஆமாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அது வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க இதை ஓகே நல்ல ஒரு டீமே சான்ஸ் வேஸ்ட் இதே நீங்கள் இது வந்து குஜராத் அவர் இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா பிரமாதமாக பார்க்க பண்ணுவாங்க சிஎஸ்கேலாம் ஸோ இப்போ வச்சு ஜே ஜேன்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சு நேற்று மேட்ச்சு ஜேசன் ஜெகதீசன் ஜே ஜேன்னு ரன் ஃப்ளோ இருந்தது அந்த ஜா ஜேசன் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் அச்சுன்றதுனால ஜெகதீசன் உடைய நார்மலான ரன் ரேட் வந்து பெரிய பிரச்சனையாக தெரியல பட் அவங்க கடைசியில் நீங்கள் ஃபிகர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 பாலுக்கு ஒரு ரன் தான் அச்சுருக்கார் அந்த பவர் பிளேயரில் ஏன் கஷ்டப்படுறாருன்னு நினைக்கிறீங்க ஜெகதீசன் அவர் பெரிய ஸ்ட்ரைக் ரேட் வர மாட்டேன் ஜெகதீசன் பேசிக்கலி இஸ் நாட் ஹிட்டர் பெரிய ஹிட்டர் கிடையாது improvise pandra type kada improvise panni adikirado or he is not a he is a very fluent batsman okay if you allow him to play fluent adipa singles rotating strike adala he will definitely do mm, okay but if you want him to go and slog and the mari hitter to connect pandrathukku i know jagadishan having seen him in ranji also okay. he is not a batsman who can do that kind of either mm. but he is a very fluent player there is no doubt oh, about oh, it ama oh, na vandu csk pannadhu right nu dhan solven சான்ஸ் கொடுக்கலன்னு சொன்னால் எக்ஸ்ட்ராடினரி கிடையாது அந்த பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்பார்க்குன்ற ஒரு வார்த்தை ஸ்பார்க் இல்லை ஸ்பார்க் இல்லை வெரி ஆர்டினரி நீங்கள் இந்த லோக்கல் இந்த ரஞ்சியில் அடிக்கிறதெல்லாம் கணக்கு வச்சுக்காங்க முப்பத்தெட்டு ரஞ்சி டீம் இருக்குது எப்படி போடுவாங்க இந்த திருப்புரா அஸ்ஸாம் அஸ்ஸாம்லாம் வருது எப்படி போடுவாங்க தெரியும் ஸோ அதனால் டெஃபினட்டாக வந்து அங்கே வந்தால் சாய் எழுத்துருங்க ஒரு லெவல் மேலே இது நேற்று நாங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டோம் அதுக்கு நீங்கள் பதில் வந்து யார் சொல்லியிருக்காங்கன்றது நான் உங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்லிடுறேன் ஆனால் கேள்வியை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் என்னென்னா பஞ்ச் டைலாக் ரஜினியுடைய ஃபேமஸ் பஞ்ச் டைலாகில் ஒரு கிரிக்கெட்டர் பேரை சொல்லியிருக்காரு அவர் யார் லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின்னர் நான் ஒரு தடவை சொன்னா நூர் அஹமது தடவை சொன்னா மாதிரி ஸோ அந்த நூர் அஹமத்ன்ற ஒரு பவுலர் ஆஃப்கானிஸ்தான் பவுலர் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய பேர் கரெக்டாக கோட் பண்ணிட்டா நூறு பேர் அவர் சொல்லியிருக்காரு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதில் யார் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கான்னு பார்த்தா அரவிந்த் குமார் அங்கேயும் அரவிந்த் தான் ஃப்ரம் பிரிட்டன் ஓ மை காட் யூகே டபுள் ஓகே அரவிந்த் குமார் ஃப்ரம் பிரிட்டன் அண்ட் நாராயணமூர்த்தி ஃப்ரம் சென்னை சூப்பர் இன்னிக்கான கேள்வி என்ன ஜேசன் ராய் என்ன கலை கலைஞர் ஜேசன் ராயுடைய மதருடைய பேர் என்ன இதுக்குன்னு கூகுளில் போயிட்டு அவர் வீட்டில் மொத்தம் இருபத்தி ஆறு பேர் அதில் ரெண்டு பேர் வெளியூரில் இருக்காங்க அந்த மாதிரி யோசிக்காதீங்க காமெடியாக யோசிங்க ஜேசன் ராயுடைய மதர் பேர் என்னன்னு யோசிச்சிட்டிங்கன்னா ஜாலியாக நாங்கள் காஃபி சாப்பிட்டு வரோம் நீங்களும் ஒரு சிப்பு காஃபி ஓகேனா மறுபடியும் சந்திக்கிறோம் அவனோட ஃபேவரட் அரட்டை பிரேமியர் லீக் வணக்கம் புதிய தலைமுறை கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் யூ டூ அரட்டை பிரேமியர் லீக் அந்த கூல் ட்ரிங்க்கோ அதோ ஒன்று சாப்பிட்டீங்க கோல்ட் காஃபியா ரொம்ப நேரம் எங்கேயாச்சு நீங்கள் ஹாட் காஃபி கோல்டாகிடுச்சு இப்போ ஹாட்டான விஷயங்
நீங்கள் வழக்கம் போல் அந்த ஜெலூசல் மாத்திரை பிபி மாத்திரைலாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க ஐயோ ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஃபோட் ஆடுறோமே நம்ம ஊர் ஸ்பின்னர் வேறு அங்கே இருக்காரு அப்படின்னா இங்கே மூணு பேர் ரெடியாக இருக்காங்க விஷயம் சொல்கிறதுக்கு ஸ்ரீவாட்ஸ் அர்வேன் அண்ட் கிரி ஸோ மிஸ்டர் கிரி ஸ்ட்ரைட்டாகவே உங்களுக்கு வரேன் இப்போது அந்த ஜோஸ் பட்லர் ஃபேக்டர் அவர் கொஞ்சம் நம்மளோட பெருசாக அடிகள் எதிரியும் சிஎஸ்கேடைய நம்ம அந்த சிங்ஸ் இந்த யார் மாதிரி கவனிச்சிட்டோமா என்ன பண்ணுறோம் ஜே ஜோஸ் பட்லருக்கு போடும்போது எப் எப்படி எடுக்கிறோம்னு நினைக்கிறீங்க அவர் இல்லை இ இந்த வருஷம் வந்து முதல் ரெண்டு மேட்ச் நல்லா விளையாடினார் அவர் மத்தியானம் பிரமாதமாக மத்தியானம் ஆமாம் நூன் பிளேயர் அவர் நூன் பிளேயர் பட் இது அவர் வந்து ஒன்றும் வீக் பாயிண்ட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஓகே டெஃபினட்டாக வந்து நல்லா விளையாடு ஏதோ போன தடவை வந்து ஃபஸ்ட் பால் அவுட் ஆகிட்டார் ஏதோ பட் அதர்வைஸ் இஸ் அ கிரேட் பிளேயர் ஓகே ஆல் டைம் ஐபிஎல் ஃபிஃப்டீனில் அவர் இருப்பார் துஷார் தேஷ் பாண்டேக்கு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் வச்சிருப்பாரா எப்படி ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை அவங்களாம் போட்டு கொடுப்பாங்க அடிப்பார் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு அட்டாக் ஸ்பின்லேயும் சரி ஃபாஸ்ட்லேயும் சரி அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குமா ஆர்ஆருக்கு ஆர்ஆர் பேட்ஸ்மேனுக்கு ஆர்ஆர் பேட்டிங் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பாயிண்ட்டு பட்லருக்கு வந்து டாப் ஆஃப் ஆஃப் ஸ்டெம் ஆஃப் பெயில் இருக்கு இல்லையா அதை டார்கெட் பண்ணி பேஸ் பவுலர் போடணும் தீக்ஷனாவை பவர் பிளேயில் சம்டைம் லைட் ஏரியா கீழே ஓட மாட்டேன் இந்த பெயில் இல்லை அது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதுக்கு சார் வந்து அந்த ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் தான் சொல்லுவார் கிரி அது அந்த ரமணா மாதிரி ஆரம்பிச்சுருவாங்க கிரி ஆமாம் கிரி ஸோ அது அதுக்கு ஃபா பேஸ் பவுலர் ஷுட் ட்ரை இதை தீக்ஷனாக வந்து பவர் பிளேயில் தே ஷுட் டெஃபினெட்லி ட்ரைன்றது என்னுடைய ஒப்பீனியன் இன்கேஸ் அவங்க ஓப்பனிங் ஸ்டாண்டு இதாகலாம் தேர்ட் ஓவர் தீக்ஷனாக கொண்டு வரலாம் ரெண்டாவது நம்ம அவங்கள இது பண்ணும்போது அவங்க போலிங் போடும்போது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் காம்பினேஷன் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா ஏன்னா அஸ்வின் அண்ட் இவங்க சேவல் போடும்போது நமக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஏற்றபடி லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் வில் டேக் ஸ்ட்ரைக் ஃபார் சேல் அண்ட் ரைட் ஹேண்டர்ஸ் ஃபார் அஸ்வின் ஸோ இதை மாற்றி ஆடும்போது அவங்களால செட்டில் பண்ண விடக்கூடாது போலிங் அவங்களுக்கு ஸோ இதை ரெண்டும் பண்ணானா ஐ திங்க் வி ஹேவ் அ பெட்டர் சான்ஸ் கிரி மத்தீஷா பார்த்தீங்கன்னா நான் போடும்போது அது ஷார்ட் ஆஃப் லிங்க்தா யார்கர் லிங்க்தான்றதை நீங்கள் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு டைமே கிடையாது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் ஜோஸ் பட்லருக்கு இப்படி போயிட்டு இந்த ஸ்கூப் ஷாட் ஆடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை அவர்கிட்ட இந்த ரிஸ்க் எடுப்பாரா இல்லை எடுக்க முடியாது ஏன்னா இந்த ஸ்லோயர் ஒன் வந்து டிசெப்டிவாக இருக்கும் ஓகே இந்த சைடாக மே ஸ்லிங் ஆக்ஷனில் ம் சி இப்படி என்ன ஸ்லோயர் ஒன் பார்த்துடலாம் இதில் பார்க்க முடியாது தெரியாது ஆமாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இவர் ஸ்பின் பண்ணுறாரா இல்லை இப்படி இப்படி இழுத்து விடுறாரா ஒன்று அஸ்வின் ஒரு ஷாட் இப்படி ஏர்லி ஆடிட்டு வந்து வேலை போச்சு அந்த மாதிரி இந்த சைடு அதே மாதிரி மல்லிகாவுக்கும் அதே அட்வான்டேஜ் இந்த சைடில் வரும்போது ஸ்லோயர் ஒன் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் வெரி எஃபெக்டிவ் ஸோ அதை அந்த ஷாட்லாம் அடிச்சாக்க நேராக போல்ட் ஆடுவாங்க அதில் ஒன்றும் கொஸ்டின் இல்லை ஓகே பட் நான் நினைக்கிறேன் அகெயின் அஸ்வின் வில் பிளே இம்பார்ட்டன் ரோல் ஏன்னா அஞ்சு லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஓகே நம்ம வச்சும் வந்து இப்போ ஒரு ஒம்பது ஃபீல்டராகவும் ஜடேஜா இருந்துட்டால் ரொம்ப ரொம்ப நிம்மதி நமக்கு ஐ கேட்ச்லாம் பிடிக்கிறது ருத்ராஜ் கைக்வாட் இவங்கள்ட்டலாம் கொஞ்சம் ஐ கேட்ச் போச்சுன்னா டக்கு டக்குன்னு மாத்திரையை பொண்ணே இருக்காங்க எல்லாரும் டிவி பார்க்கலாம் பிபி ஏறினே இருக்கு எல்லாருக்கும் இப்போ இந்த லெவலில் ஒரு பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஐ கேட்ச் எப்படி பிடிக்கிறதுன்ற கை சொல்லி சொல்லி கொடுத்துரு மாட்டோம் மாற்ற முடியுமா இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் பேசிக்கலி இட் இஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் என்னென்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி பிளேயர்ஸ் என்ன இப்போ வந்து இஃப் யூ நோட்டீஸ் காமெண்ட்ரியில் கூட சொன்னது என்னென்னா இந்த பக்கெட் மாதிரி கையை பிரித்து வச்சுக்கோன்றாங்க ஏன்னா வெங்கி கோவில் மாதிரி கை முறமாக இருந்தால் அது முற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஏன்னா கோவில் இதுவாக வாங்குகிறோம் பிரசாதமாக வாங்குகிறோம் அந்த மாதிரி ஸோ இப்போது வந்து பேசிக்கலி அவங்க வந்து தே அந்த மாதிரி ருத்ராஜ் கை கோலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் கை வச்சுக்கிறான் அதுவும் இது பார்சாட்டி கோவில் பார்சாட்டி பிரசாதம் பிரசாதம் மாதிரி கை வச்சிடறான் ஸோ இது வந்து வெதர் இட் இஸ் பேசிக்கலி கரெக்ட் ஆர் நாட் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தது வந்தோம்னா யூ ஹேவ் டு அலோ த பால் டு கம் இன் ஆமாம் அந்த விஷயத்தில் வந்து ஜடேஜா மட்டும்தான் இஸ் அ ஃபெலோ ஹூ நோஸ் பக்கா ஹூஸ் பக்கா அவன் நல்லா பிடிங்க டெவன் கான்வே ஆல்சோ இஸ் அ குட் ரெண்டு ஸோ தேடி தேடி வேண்டிக்கணும் கேட்சலாம் அவங்களே போகணும் தேடி தேடி இதுதான் இல்லைனா அங்கே போகணும்னா தேவன் கான்வே ஆர் ஜடேஜா அங்கே கேட்ச் போகிற இடத்துல விட்டு கிரி சொல்ல வந்து இதில் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் டெக்னிக் சொல்லி கொடுக்கணும் சார் ஆமாம் ஏன்னா என்ன தான் இருந்தாலும் இந்த ஆசி வே ஆஃப் கேட்சிங் தான் பெஸ்ட் ஆமாம் அதில் வந்து அதுதான் ரொம்ப சேஃப் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஸ்லிப்லேயே ஆஸ்திரேலியன்ஸ் என்ன
நீங்க கூட சொல்லிருக்கீங்க புல் ஷாட் கூட ஸ்ட்ரைட்டா இப்படி தான் போகும் ஸ்ட்ரைட் அப் அபவ் த போலர் அடிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா ஸ்ட்ரைட் பேட் லெட் இட் பி லைக் திஸ் ஹரிசான்ல வர்டிகலோ ஸ்ட்ரைட் பேட் அக்ராஸ் போய் அக்லியா ஆட மாட்டாங்க சோ இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அவங்க சோ அந்த ஒரு 6 ஹவர்ஸ் அவங்க நிந்துட்டாங்கனா அதுக்கு அப்புறம் நமக்கு மிடில் ஆர்டர் இஸ் pretty strong so okay. another definite so uh, what you are, uh, that is ashwin and chahal combination la vandanga na adu ondu or periya challenge a irukum namukku runs varadhukku ena namu vandu desperate avangala corner pannu nu poi kanna panna adikapom and and the process la wicket nariye ulu chahal ku andha mari so namu batting ashwin against those two ashwin and chahal la vandu counter pandrathukku na na you must play rahane is a fellow who can counter okay ena rahane vandu doesn't play across and all ella cricketing shots tha and he uses his mind to see எங்கே கேப் இருக்கோ தள்ளி ஆடுவான் சி யூ கேனாட் அஸ்வின் எல்லாம் வந்து நான் போய் அடித்து அவனை ஐ ஹிட் டிம் அவுட் ஆஃப் த அட்டாக் தம்சம் பண்ணுறதுல அது அஸ்வின்லாம் சத்தியமாக சான்ஸே கிடையாது முடியாது யூ கேனாட் டூ தட் டு அஸ்வின் அவர் கிரி ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டரால் முடியும் கான்வேயால் முடியும் கான்வேயால் முடியும் ஏன்னா அந்த ரேஞ்ச் வந்ததுன்னா முடியும் பட் அதர்வைஸ் டு டெமாலிஷ் அஸ்வின் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஆமாம் ஏன்னா அவனுக்கு வந்து ஹீ வில் கம் பேக் ஹீ இஸ் அ வெரி வெரி பிரெயினி போலர் Okay, he okay. will come back with some other idea okay which you we shall catch you by surprise okay but chahal it is possible to attack you know um, chahal on the what i have seen is if you hit him hit out. him out step him hit him out he avanu kapra and the mari ideas varadhu kedai okay he is not as wily as ashwin is right right, right. so what is the result arvin possibility irukka cs kadikiradhukku ara ara ஆர்ஆருக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கா சிஎஸ்கே அடிக்கிறது தான் இப்போ கேக்குறாங்க அப்படி போடு இல்ல 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 இது வந்து சிஎஸ்கே ஃபேன் அப்பா மொமெண்டம் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் மிடில் ஆர்டர் செட் ஆயிருக்கு போலிங் செட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லையும் பார்க்கும்போது சிஎஸ்கே இஸ் த டீம் டு பீட் மிட் வே ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் சிஎஸ்கே பீட் பண்ணுறது தான் மீதி டீமுக்கு எல்லாம் சேலஞ்ச் இன்னைக்கு வந்து ஆர்ஆர் நம்ம வின் பண்ணிட்டோம்னா ஐ திங்க் தெர் இஸ் நோ ஸ்டாப்பிங் எஸ் ஃப்ரம் த டாப் ஃபோர் யார் ஹீரோ இன்னைக்கு வந்து கெய்குவாட் கெய்குவாட் கான்வே ஃபீல்டிங்லேயே பேட்டிங் இல்லையா batting fielding alla <laughs> bowling la i think uh, thikshana will do thikshana it. fantastic so what you your uh, your view see my view is we have definitely csk has an upper hand okay basically uh, the momentum is there one randav und the wickets will become slower mm. so and the mari edathile and the mari hitting is also not possible and our bowlers whether is thikshana or patirana ellame and mari pace off eduthu podrathile nalla idu paniranga that is a speciality yeah, of yaar yaar hero indike indike hero n pata i have a feeling that rahane will be the hero this today uh, okay super ah uh, giri and the 20 over la edavadhu or over dhoni or over batting ellarum yengi yengi edir team la or opening or over sir yengu idu ulagume yen varamattendra or ball rendu ball darshan kudukraru na andha mari aitha vishwarup ko eduth darshan kudukraru so what do you feel dhoni factor yenak idhula vande score to settle nariya irukke பட் இங்க தோனி வருவார் பேட்டிங் எனக்கு தோணுது அப்சல்ட் வருவார் 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 ஆமா வருவார் डेफिनेटली அர்லியா வருவார் பேட்டிங் ஏனா பெட்டர் போலிங் சைடு இருக்கு அதான் அது ஒண்ணே ஸ்கோர் டு செட்டில் அஸ்வின் ஓகே அப்படி ரொம்ப சீரியஸா ஸ்கோர் டு செட்டில் இங்க ரஹானே ஓகே அவ பழைய ஆர்ஆர் பிளேயர் ஆஹா பிரமாதமா இருக்கும் அது சூப்பர் யார் கிட்ட சவால் அப்படினு சொல்லிட்டு 1 मिनिट வீடியோ தான உங்களுக்கு வேணும் அனுப்புறேன் கிரிக்கெட்ட பத்தி அப்படினு ஒருத்தர் अशोक फ्रॉम बोस्टन यूएसए அம்சர்கர் சூப்பரா அந்த 1 मिनिट வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க டுடே I'm going to briefly pick on the fair play system. To me, it is absolutely useless and I would rather play a commercial during that time. Here comes my two cents worth of suggestion on the fair play system. Define the rules of the fair play system and make them sharp and sensible. Track and measure team's performance very closely. At the end of the regular games, that is just before the playoffs, the winner gets something like 0.25 added to their net run rate what do you think you may have a better idea on how to reward the winner video pathingla over to you ide mari match analysis player pathi edho one unga style la hilarious ah bhayangara kindala or 1 minute video neenga amichinga நீங்கள் இங்கே இருப்பீங்க அதாவது உங்களுடைய வீடியோ இங்கே இருக்கும் ஒன் மினிட் அதை நான் ப்ளே பண்ணுவோம் நீங்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் தான் அடுத்த அர்ஷா போகலே அப்படின்னு ஜாலியாக சிரிக்கலாம் ஜாலியாக ஃபன்னோட வாட்ச் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் நாளைக்கு சந்திக்கிறோம் அவர் ஃபேவரட் அரட்டை பிரேமியர் லீக் பிரசன்டட் பை ரெமோ இன்டர்நேஷனல் காலேஜ் பவர்ட் பை இண்டர்சின் பேங்க் அசோசியேட் ஸ்பான்சர் யாஸ்கோ கப்பல் காம்போ ஸ்மைல் ட்ரிப்ஸ் டாட் காம் கேசிஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஹீரோ இஸ் மோட்டர்ஸ் காயர் ஆன் மேட்ரஸ் அண்ட் விஜய் ஆப்டிக்கல் ஹவுஸ் சூப்பர் சிக்ஸில் பிக்கி நீங்கள் விசில் அடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா யார் ஜெயிக்க போகிறாங்க உங்களுக்கே தெரியும் அலசரம் நாளைக்கு அரட்டை பிரேமியில் மறுபடியும் நாளைக்கு சந்திக்கணும் எக்ஸாக்ட்லி அட் சிக்ஸ் தேங்க்யூ
சம்மர் சேலுக்கு வாங்க ஒரு ரூபாய்க்கு ஏசி மற்றும் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டு போங்க இஎம்ஐல ஏசி வாங்கி கோல்ட் காயின் இலவசமா பெறுங்க நிறைய வெரைட்டி ஏசி கம்மி விலையில வாங்க விவேக் சில்லான சம்மர் சேலுக்கு வாங்க